பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோர் ஃபிளூட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதில் ஃபோர்த் யூனிட் பார்ப்போம் ஃபோர்த் யூனிட் வந்து பம்ப்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட் மாடியூல் மாடியூல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இந்த ஃபஸ்ட் மாடியூலில் வந்து ஒரு லிஸ்டிங்காக கேட்டிருக்கேன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் லிஸ்ட் த டைப்ஸ் ஆஃப் பம்ப்ஸ் என்னென்ன டைப் பம்ப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நானும் வந்து இங்கே மேஜராக ரெண்டு ரெண்டு டைப் காட்டியிருக்கிறேன் அது வந்து நம்மளுடைய சிலபஸுக்கு தகுந்தாப்பில் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி காட்டியிருக்கிறேன் இப்போ அதை பார்ப்போம் மேஜராக இந்த ரெண்டு டைப் தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைப் சென்ட்ரிஃபிகல் டைப் இந்த ரெண்டு தான் நம்மளுடைய சிலபஸில் இருக்குது அதனால் இந்த ரெண்டை பற்றி மட்டும் நம்ம நல்லா படிக்கிறாப்பில் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் அதோட மீதி இருக்கிறதெல்லாம் இதுக்குள்ளே தான் அடக்கமாக இருக்கும் அதுகளை நம்ம ரொம்ப சின்ன சின்னதாக டீட்டெயிலாக நான் இப்போ டைப்ஸில் சொல்லலை ஆனாலும் இடையில இடையில வரும் அப்பப்ப நான் அதை சொல்றேன் பம்ப்ஸ்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் இல்லையா பம்ப் என்ன பண்ணுது வாட்டரை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குது ஈவன் உயரமா இருக்கிற இடத்துக்கு கூட கீழே இருக்கிற கிணத்துல இருக்கிற தண்ணிய உயரமா இருக்கிற டேங்க்கு பம்ப் பண்ணி கொடுக்குது நம்ம அந்த பம்ப் எதுல கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறோம் ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார்லயோ அல்லட்னா ஒரு டீசல் இன்ஜின்லயோ கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறோம் அப்ப அதுக்கு இன்புட்டா கிடைக்கிறது என்னது ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தான் கிடைக்குது பம்ப் அதுக்குள்ள ஒரு ஹைட்ராலிக் எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுது அந்த ஹைட்ராலிக் எனர்ஜி எந்த ஃபார்மா இருக்கு ப்ரெஷர் எனர்ஜியா கிடைக்குது அந்த ப்ரெஷர் எனர்ஜியா கிடைக்கிறதுனால தான் அது மேல ஏறி போய் உயரமா இருக்கிற டேங்க்ல கூட போய் ஃபுல்லப் ஆகுது நம்ம வாஸ்து பார்ப்போம் உனக்கு இந்த பம்ப்ஸ்னா என்னங்கிறது நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் ஹைட்ராலிக் மிஷின்ஸ் பம்ப்புங்கிறது என்னது ஒரு ஹைட்ராலிக் மிஷின் இந்த ஹைட்ராலிக் மிஷின்ஸ் விச் கன்வெர்ட் த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இன் ஹைட்ராலிக் எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரெஷர் எனர்ஜி இஸ் கால் பம்ப்ஸ் பம்ப்புங்கிறது வேற எதுவும் இல்லை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை ஹைட்ராலிக் எனர்ஜியா அதுவும் ப்ரெஷர் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிஷினுக்கு பேர் தான் பம்ப்னு பேர் இப்போ அதில் டைப்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைப்பு இன்னொன்று சென்ட்ரிஃபிகல் டைப்பு நம்ம வந்து நிறைய சென்ட்ரிஃபிகல் டைப்பையும் படிக்க போகிறோம் இதில் பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைப்பையும் படிக்க போகிறோம் இதுக்கு கீழேயும் ஒவ்வொன்றுலையும் ரெண்டு ரெண்டு இதுகள் இருக்கு டைப்ஸ் இருக்கு அதையும் ஸ்லைட்டாக மட்டும் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இப்போ முதல்ல சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப் எடுத்துக்கிடுவோம் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்பில் ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து ரேடியல் இன்னொன்று ஆக்சியல் ரேடியல்னா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா அதாவது இப்போ ஒரு சாஃப்ட் இப்படி இருக்குன்னா இந்த சாஃப்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக அதாவது ரேடியோசியுடைய டைரக்ஷனில் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது ரேடியல் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்னு பேர் அதே சமயத்தில் இந்த சாஃப்டுடைய ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இப்போ இந்த டைரக்ஷனில் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது ஆக்சியல் ஆக்சியல் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்னு பேர் நமக்கு மேஜராக இருக்கிறது பூரா ரேடியல் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் அதனால இதில் ரெண்டு டைப் இருக்கிறத நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஒன்று வந்து ஹரிசாண்டல் இன்னொன்று வெர்டிக்கல் ஹரிசாண்டலுங்கிறத நம்ம சாதாரணமாக எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கலாம் வீடுகளில் இருக்கும் நல்ல தோட்டங்களில் எல்லாம் தண்ணி பாய்ச்சிறதுக்கு வச்சுருப்பாங்க சில இடங்களில் வெர்டிகலாகவும் அது இருக்கும் சின்ன இடங்களில் இடமே பத்தலை அப்படிங்கிற இடங்களில் வெர்டிகல் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்ஸை அமைச்சிருப்பாங்க இது பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப் அன்னொரு டைப்பு இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ரெசிப்ரோகேட்டிங் அண்ட் ரோட்ரின்னு இருக்குது இந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங்கிறதுல இந்த இதில் இருக்கிறது தான் ரெசிப்ரோகேட்டிங் டைப்பு இதில் வந்து ஒரு பிஸ்டன் இருக்கு இதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பிஸ்டன் ராடு இது கிராங்க் சாஃப்ட்டு இது தான் இருக்குது இந்த கிராங்க் சாஃப்ட்டை தான் எதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் எலக்ட்ரிக் மோட்டாரில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அல்லட்னா ஒரு ஐசி இன்ஜின் டீசல் இன்ஜின் எதுலையாவது கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது ரன் ஆகும்போது என்ன ஆகும் ரொட்டேட் ஆகும்போது இந்த பிஸ்டன் வந்து முன்ன பின்ன போகும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது ரெசிப்ரோகேட்டிங் அப்படின்னு பேர் இந்த பிஸ்டன் முன்னையும் பின்னையும் போகிறதுக்கு பேர் தான் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பேர் இதில் பிஸ்டன் இருக்கிறதுனால இது வந்து பிஸ்டன் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பாசிட்டிவ் பம்ப்னு ஆட்டோமொபைல் வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணுற இடங்கள்ல எல்லாம் பார்க்கலாம் ஹை ப்ரெஷரில் தான் நமக்கு வண்டிகளை சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதே இது
விரலுடைய கன அளவுக்கு தான் இருக்கிற சின்ன இதுகள் இருக்கும் இது வந்து ஆட்டோமொபைல்ல இன்ஜின் எல்லாம் இருக்கும் அப்படி இதுக்கு என்னது பிளஞ்சட்டை ரெசிப்ரோகேட்டிங் பாசிட்டிவ் பம்ப்னு பேரு அதே மாதிரி டயஃபார்ம் டயஃபார்ம்ங்கிறது என்னது இந்த இதுக்கு பதிலாக பிஸ்டனுக்கு பதிலாக என்ன இருக்கும் ஒரு கவர் கணக்காக உர கணக்காக இருக்கும் பிவிசியிலேயோ இதுலேயோ செஞ்சுருப்பாங்க பிறகு இன்னொன்று இருக்கிறது பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்லேயே இருக்கிறது வந்து ரோட்ரி டைப் இந்த ரோட்ரி டைப்பில் கியரு ஸ்க்ரூ லோப் வேன்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு வந்து கால்குலேஷன் இதுக்கெல்லாம் இல்லை இதுக்கெல்லாம் அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது எதுக்கு பயன்படுது இதெல்லாம் பொதுவாக இண்டஸ்ட்ரியல்ஸில் இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரோட்ரி கியர்ங்கிறதெல்லாம் ஈவன் நம்மளுடைய ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் பைக்கில் கூட இருக்கும் கியர் டைப் ரோட்ரி பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு டெஃபினேஷனாக எழுதணும்னா இதே வேர்ட்ஸை நீங்கள் எழுதலாம் ரோட்டோ டைனமிக் பம்ப்ஸ் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்புக்கான காமன் நேம் வந்து ரோட்டோ டைனமிக் ரொட்டேஷனால தான் அது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி வந்து ஹைட்ரோலிக் எனர்ஜியாக மாறுது அதனால ரோட்டோ டைனமிக் வச்சிருக்கிறாங்க ரோட்டோ டைனமிக் பம்ப்ஸ் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்ஸ் விச் மேக் த ஃபிளேட் பை டைனமிக் ஆக்ஷன் of imparting momentum to the fluid using mechanical energy ulla nolaira fluid vande or dynamic action nala adukku vande or momentum kadakidhu and kadakidhu ingiradhukku artham da enadhu imparting momentum kadakiradhula adu pangu eduthukirathu reciprocating pumps which first trap the liquid in a cylinder by suction and then push the liquid against the pressure இந்த லிக்விடை வந்து இங்கே போய் மாட்டிக்கிடுது இந்த சிலிண்டருக்குள்ளே ரெண்டு வால்வ் கடையில் இதை ரெண்டாவது கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது ஒரு வால்வ் மட்டும் திறந்து அங்கே மேலே வெளியே போகுது அதுதான் ரெசிப்ரோகேட்டிங் ரோட்ரி பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப்ஸ் விச் ஆல்சோ ட்ராப் த ட்ராப்னு என்னது சிக்க வச்சுக்கிறது ட்ராப் த லிக்விட் இன் ஏ வால்யூம் அண்ட் புஷ் த சேம் அவுட் அகேன்ஸ்ட் த ப்ரெஷர் இங்கேயும் இந்த சின்ன சின்ன இடங்களில் தான் உள்ளே போய் இந்த ஆயில்லாம் சிக்கிக்கிடுது இந்த சிக்கின ஆயில தான் என்ன பண்ணுது இங்கே ரோட் இப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டு வரும்போது இதுலேருந்து வர்ற ஆயிலும் வருது இங்கேருந்து வர்ற ஆயிலும் வருது அப்போ ரெண்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வெளியே தள்ளி விடுது அதனால தான் அது வந்து ஹை ப்ரெஷரில் வெளியே போகுது ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பலும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி ரிமைண்டர்ஸ் வந்தால் தான் நீங்கள் வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் படிப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிடும் அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் ஈஸி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதையும் எழுது நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ